saa ya mlango leo 55 kichwa cha somra leo kinasema mtafuteni bwana wakati akiwa anapatikana mtafuteni bwana wakati anapatikana ama nina mlango 55 tumeyatoa kwenye e, mstari wa e, mstari ule wa wa sita yanatoka kwenye mstari wa sita na wa, wa mlango wa 55 anaposema mtafuteni bwana biblia ya Kiswahili imetumia neno ma Adam anapatikana mwiteni ma Adam yu karibu sicho inachosema biblia yani maneno ya tafsiri mbaya kabisa ma Adam unaposema fanyeni kitu ma Adam ma Adam ni kana kwamba kipo e, ma Adam lakini sicho anachosema kwa lugha ya King James E, kwa sababu ni mstari mzito kwa kweli na unaweza ukapotosha watu lakini ni mstari unaotuita kumkaribia Mungu anasema seek ye the Lord while eh, he may be found mtafuteni bwana ni kama unaweza kusema mtafuteni wakati anapoweza kuwa anapatikana ujumbe wa somo hili na wa mlango huko kwa ujumla eh, tokea kwenye mstari wa somo umebeba ujumbe mkubwa ni kwamba upo wakati ambapo bwana anapatikana Mungu anapatikana wokovu unapatikana e, e, kumkaribia Mungu kunawezekana lakini kuna wakati ambapo hiyo nafasi inakuwa haipo na mfano ukisoma katika kitabu cha mi, cha mhubiri mlango wa tatu mwanzoni kuna mstari kama minane mfurizo E, anasema kila jambo na wakati wake kuna wakati huu na wakati huu wakati wa kupanda wakati wa kungoa wakati wa kushikilia wakati wa kutupa wakati wa, ku, wa kufanya amani wakati wa vita vitu kama hivyo vile vile kuna wakati bwana anapatikana kuna na wakati bwana hapatikani e, huu ni mlango anyway, hii milango hii ambayo tumo huu ni mlango wa 55 kitabu hiki kina milango wa 56 na sita bado kama milango ya moja hivi ni milango ya, ya inayo wana ni milango ya faraja e, ni milango ya faraja e, ni kitabu cha Isaya mshoni mshoni hapa ni maneno ya asa, faraja ya namna faraja ya ku ya kwamba nguvu za Mungu haziko mbali e, kwamba ya mkingi mtu anaweza kuona unapitia katika eh, ulimwengu ambao umekurusha rusha umekupiga piga ume, kuna vitu umepungukiwa lakini kwamba Mungu yupo karibu tukimtafuta anapatikana lakini hachelewi kutuonya kwenye huu mstari na katika sura kwamba kuna wakati Bwana anakuwa hapatikani kwa mfano maana ya kwanza kabisa ya kumtafuta Bwana wakati anapatikana ni habari za wokovu. By the way, mlango wote ni habari za wokovu. Lakini Bwana hapatikani kwa habari za kuokolewa tu peke yake kwenda mbinguni. Hiyo ndio kazi hiyo 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 naanza kusema ndilo lengo kubwa sana la maisha yetu ya kiimani. Ni ni kuweza kupata kiti katika uzima wa milele. Mnaweza mkatoka hapa kuna makanisa mengi mnakuta mna malengo ya kujenga hospitali, mna malengo ya kujenga barabara, mna malengo ya kununua treni, mna malengo ya kujenga mashule, mna malengo ya kufanya vitu vingi sio kujenga kituo cha televisheni. Mna malengo vitu vingi 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 lakini ukitafuta impact ya malengo makubwa unakuta yana asilimia hata sifuri au yako kinyume kabisa ya lengo kuu la watu kufikia uzima wa milele. Kwa hiyo unakuta ni malengo ya bure. Malengo yote yatakayo kuwa na Mungu yasipo mbele za Mungu yasipo yasipo kinzana na maelekezo ya Mungu eh hata kama hayaendani vizuri sana na maelekezo ya Mungu lakini yasikinzana na maelekezo ya Mungu lazima angalau yasipingane na habari za watu kuokolewa eh, kuokolewa au yasinyime nafasi ya watu kuokolewa eh, eh ni wakati gani watu eh, ni wakati gani ambapo E, bwana anapatikana. Ni wakati Biblia inasema ni siku ni kila siku iitwayo leo. Siku unaposikia neno la Mungu. E. Sehemu nyingine anasema katika kitabu sehemu nyingine kabisa kwenye kitabu kwa mfano cha Biblia mlango wa pili, mstari wa, wa saba, Biblia mlango wa tatu na mbele kidogo kwenye mlango kama wa nne mwishoni. Anasema e, leo kama ukisikia sauti yake msifanye migumu ni oyo yenu. Mungu anatuambia kwamba leo ndio ya kwetu. Kesho huwezi kaisema Bwana anapatikana tukiwa bado tuna masikio ya kusikia. Vile vile Bwana anapatikana wakati anatuletea ujumbe. Kuna wakati Bwana anaweza kafika 
asilete asi ujumbe mwenye niulize kwa wazazi ambao wengine ni, ni wazazi mlioko hapa wengine wanao walioko mbali lakini unaweza kwa hata sio mzazi lakini ukao ushaona hivi ukiwa na mtoto sisi ni watoto mbele za Mungu ukao unamwambia kitu fulani fanya hiki fanya hivi asipofanya kama mara tano, mara kumi, ishirini, utakuwa unaendelea mpaka mara moja. unafika sehemu fulani unaacha eh Mungu kwa mfano alituma manabii na tuliona tupo kwa tunasoma kitabu cha 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 Daniel mlango wa kwanza tupo kwa tunafunga no haikuwa hata mlango tupo kwa tunasoma utangulizi wa kitabu cha Daniel sasa hivi tumemaliza mlango wa kwanza tunaendelea mpaka wa pili wiki ijayo lakini tupo kwa tunasoma somo la utangulizi mwishoni mwishoni tuliona sehemu fulani bado niko kwenye utangulizi wa somo la leo bwana anapatikana wakati gani tuliona kwenye kitabu cha nyakati wa pili mwishoni mlango wa 36 mwishoni mwishoni kuna maandiko mengi pale Mungu akaeleza alipofanya bidii akawatuma manabii akawatuma watumishi wake wengi akawatuma kina Musa akawaleta kina Daudi akawaleta wahubiri akaliambia taifa lake kweli kweli akalipa ujumbe mkubwa akasema sasa baada ya kuonekana kwamba kila miaka ikipita badala ya kupona wakapata nafuu wakawa wanaenda mbali sana na Mungu wake taifa lake basi Mungu akasema basi hakuna jinsi inabidi tu sipa nimepotea tena sitakuwa nao tena ni badala ya kuwa Mungu wao na kuwa mfalme wao nitawapeleka kwa mfalme mtesaji mfalme Nebukadnezar mimi nimeshindana nao wale <coughs> wambie kilivyotokea kwenye agano la kale ilivyotokea kwenye taifa la Israeli inaweza likatokea kwenye katikati wa Kristo wale inaweza tokea kwetu sisi wote eh ndio sababu Mungu anasema jamani kuna wakati Mungu anapatikana hebu fanyeni bidii mumtafute wewe kwambie kwanza ni neno tu la rehema za Mungu Mungu ndiye anayetutafuta kazi yetu ni kupatikana hicho eh ni Mungu ana hivi sisi tunamwita Mungu wa Mungu anatuita Mungu anatuita njoni njoni kwangu njoni kwangu ni nyote mnaosumbuka na kulemewa njoni njoni sasa kazi yetu ni kule kusikia na ku, na ku, na, ku, na, ku, na kukupokea namba maneno kama haya wapendwa wa Mungu Yasi wachukize wewe ulioko mbali wala usitoke hapa ukaanza kutushia vijembe na kututukana haitakusaidia tuna nina maneno ya kweli ya Mungu eh tuna maneno ya kweli ya Mungu hebu angalia hali ya leo miaka hii inavyoendelea mbele angalia zao la imani za Kikristo inazalisha ushoga uchafu nitavisema mpaka mwisho wa dhahari eh kwa lugha nyingine hali yetu ya kutokumsikia Mungu ya kufunika maneno yake na kujitongea ya kwetu na kuanza kufundisha falsafa na kufundisha saikolojia na kufundisha kila kitu tukaweka pembeni neno la Mungu tukaweka elimu na ufahamu wa wanadamu tunaenda mbali kabisa na Mungu Mungu na anatuletea ujumbe anasema jamani hebu mtapatikaneni wakati nikiwa na bado na ninawatafuta wakati bado nikiwa nawatafuta jamani sikilizeni sehemu nyingine tuliona tulikuwa tunasoma kwenye mlango Sina nani kwa mlango wa 53. Nitasoma somo moja Isaya hii. Eh anasema nisikilizeni ninyi mnao mtafuta Bwana. Mungu anasema jamani kama uko kwenye biashara za kumtafuta Bwana basi nisikilizeni. Nyakati zangu zipo. Eh emu emu ilikuwa ni utangulizi sasa twende katika nadhani tumeelewa maana ya hili somo ni somo li, kwanza ni somo la upendo ni somo la upendo kwa sababu Mungu anapokuwa anatutoa ujumbe kwenye neno lake hata kama wakati mwingine na makemeo mawili matatu ndani yake lakini jumla yake ni kwamba tunapomkaribia Mungu tuko salama tunapomkaribia Mungu tuko na uzima wa milele tuko tu, 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 tunakuwa na na, na na uhakika wa ulinzi wake hata katika maisha ya mwilini haya na u, na, 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 na na baraka zake na neema zake eh ni somo la upendo hii. Lakini usishangae asilimia kubwa ya Wakristo wakatoka hapa. Kwanza akisikia maneno kama haya, kwa sababu hajasikia sana jamani Mungu anaenda kuwabariki na nini. Asipoona hivyo vicheko vya uongo uongo, anafikiri kwamba amechukiwa. Anafikiri amehubiriwa vibaya. Hapana, ninaohubiri. Ndio sababu tuko mlango wa 55. Hebu jiulize tume tumefikaje hapa? Tumeanza mlango wa kwanza. Eh, hey, Mungu anaongea na taifa lile muacha tuki ilikuwa ni mwaka 2022 leo tuko mlango wa 55 tuko 2023 na, na bado tuna safari hatuyamaliza hatu umlao kwa nini 
tunafata njia ya Kristo na maelekezo yake tunaanguka tunasimama tunaanguka na hiyo ndiyo hali inayopendeza Mungu eh hey, mtu ende sasa katika hizi hoja hoja ya kwanza inasema hii hoja nitairudia lakini nitakapoirudia kwa sababu ilikuwa ni kama ya utangulizi ndio ilikuwa inaleta picha kubwa ya mlango sitaiendea kwa undani zaidi kwa sababu sehemu kubwa nimeshaihubiri tabusa mistari michache kwenye kitabu cha 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 Yohana taigusa Yohana 7 na Yohana 8 kidogo pale eh alafu nitakuwa nimema zaidi tuende kwenye hoja zilizoko hapa hoja kwanza inasema Bwana anawakaribisha watu kwa wokovu usio na malipo eh wokovu usio na malipo ngoja kwambie kuna wakristo mpaka leo na sio wakristo watu tu wa dunia hii Mungu hashughuliki na wakristo wakristo tu ni, ni kundi tu Eh, ni kama ambavyo kuna sheria hapa Tanzania za kuwalinda wanafunzi. Sio kusema kwamba watoto wa Tanzania wasio wanafunzi serikali hawataki na wataka lakini angalau ni kundi lojitenga kwamba linafuata maelekezo ya kanuni za elimu zilizotolewa na taifa. Lakini na watoto wasio mashuhuri ni Mungu anataka serikali inania nao vile. Vile hata wale ambao sio wa Kristo wakati mwingine wameamua tu kutokuwa hivyo au muda wao hajafika lakini Mungu nao anawataka zaidi vile vile. Eh lakini tuanze na hoja tunalenga wakristo lakini tuongea na wote hata wewe kama sio mkristo ili neno ni lako ndugu yangu eh hoja kwanza inasema bwana anawakaribisha watu kwa wokovu usio kuwa na malipo wokovu usio na malipo usio na gharama usio wa kufanyia na kufanyia kazi usio wa kutokea jasho E, usio na vitu ambavyo wewe unavifanya hivi kusudi ule wokovu upate lengo la wewe kupata kiti katika uzima wa milele ambao ni makusudi ya Yesu Kristo alipokuja duniani hata kabla hajaja e, ali, ali, agano la Mungu ilikuwa inatuwapeleka watu e, mbinguni tangu kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu e, lengo lile ni kwamba hiyo tu, kazi sisi tu, sisi tu, 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 tuingie lakini tusiingie kwa kwa mipango yoyote tuliyoifanya mizuri au mibaya. Eh, hoja kwanza inasema eh mstari wa kwanza mpaka wa 5. Naanza kasema ngoja nisome kwa pamoja usio ni utangulizi mrefu kidogo. Anasema hivi, haya kila aonaye kiu njoni majini naye asiye na fedha njoni nunua mle naam njoni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Mwanamke, hakuna sehemu yote unaweza kununua vitu vya thamani bila kuto, bila bila kulipia. Ni kwa Mungu tu. Ni kwa Mungu tu pekee. Na ni ajabu kidogo kwa Mungu kwamba hata kama ungekuwa na vitu vya kulipa, Mungu anasema sivitaki. Unajua kwa nini? Kwa sababu hafitoshi. Sio hafitoshi. Eh. Mbinguni kwa Mungu kuna thamani kubwa sana. Huna kitu ulicho nacho wewe na mimi cha duniani unachoweza kukiwekeza ili kusudi kikufikishe kule unaweza kujiwekea akiba bibi nasema wekeni jiwekeni akiba zenu mbinguni e, lakini kwenda kule na kutokwenda kule sio huna yani huna vitu vyako havina thamani vina thamani ndogo sana kiasi kwamba havina uwezo wa kutokeza kule juu ule mji wa mbinguni biblia nasema ni mji wa dhahabu inayonga kama kio hakuna dhahabu ya namna duniani kwa hiyo ukipeleka dhahabu yako anasema inakutu kule mungu ni mtakatifu ukipeleka usafi wa safu wako na uongo uongo wako kule ni takataka kwa hiyo mungu anasema ninachotaka ndio na mkifika unasema nimekuvaa vizuri nimependeza nimejifunza Mungu anasema pana lazima mkifika haraka sana ni uwavalishe vazi langu la haki nifiche ubaya wenu wa ndani kwa nje aonekane Kristo ukamilifu wa Kristo eh ndicho ndicho anachosema hapo kwenye Isaya sio muda mrefu Isaya 50 Isaya 61 anasema Bwana amenivalisha vazi la haki kama vile Bwana harusi anavyovaa eh anavyopendeza eh Mungu anasema bila fedha na bila thamani. Leo hii watu katika imani zao ama wako kwenye imani zenye asili ya Ukristo au imani zozote vile lakini wote vile kuna namu. Mungu ameweka kwenye moyo wa mwanadamu hali fulani ya kuitafuta mbingu ya kutafuta uzima wa milele imo. Eh hey, imo. Hata wale wanaojiita Freemason siji wanaojiita Mailuminati wale wa uwaji wa wanadamu wa ufanya nini wote wanaokunywa mpaka mafuta ya binadamu. 
wanakuambia kwamba wanaingia pale kwa imani wanasali na kusali kwa sababu imo ndani ile kusudi ije wa hukumu ile kusudi ije wa hukumu eh ndio sababu anasema sehemu fulani anasema kwa sababu hiyo anasema katika watesonika wa pili mlango wa eh, wa pili msali wa 10 na 11 anasema kwa sababu hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotovu wa uamini uongo eh ili kusudi wahukumiwe wote wale waliokuwa eh hawakutaka kuamini ile kweli eh bali walikuwa wanajifurahisha katika udhaarimu Watu wanakuambia tuna imani tunafanya nini ni Freemason sijui wameingia na wachungaji wa dunia na wachungaji wa makanisa wamekusanyika ni makundi makubwa wote alafu wanasema tuna maabudu Mungu Mungu anasema mlikuwa mnajifurahisha katika udhaarimu uovu uharibifu eh Mungu anasema hiyo sio imani yangu imani ya Kristo ni imani ya kuamini Yesu Kristo bure ni kuhitaji fedha leo hii Njoo hata achana na makundi hayo ya giza kabisa. Njoo hata katika imani mbalimbali. Watu wanakuambia sijui swa sali rozali, fanya hiki, fanya hiki, lipia hiki, le, se, se, kuna yani kuna gharama fulani kulipa, lipa zaka, fanya nini? Sijui shika sabato, e, sijui nini? Sehemu nyingine udazi mtahiriwe, sehemu nyingine usirimu, sijui nini. Mungu anasema hivyo vitu vyote ni takataka. Njia zangu sio njia zetu. Unasema sasa ni nini kinafanya? Ni kimoja tu, ni kumamini bwana Yesu Kristo kwamba kufa kwake kumaga kwake damu sarabani kufuka kwake kulifanywa ili kusuda kulipia wewe na kweli alikulipia ukaamini hivyo ukakiri kwa kinyo chako baada ya kukiri kwa kinyo chako Mungu anasema nimekutangazia kwamba kuna hatia kwa sababu u, ni mimi sio wewe sio matendo yako ni imani tu imani sio tendo imani ni kitu cha moyo eh mstari wa 2 anasema kwa kutoa kwa nini kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula? Leo hii watu wanalipa kila kitu. Kuna watu wanakuta bana kazi siji ya kupeleka vyakula si kanisa. Siji kufanya vitu gani? Siji vitu makuli makubwa makubwa. Nisha toa mifano kuna kuna familia nyumbani hawali chakula wakashiba, chakula kinapikwa kinapelekwa kwa wachungaji. Kwa matape. Eh Oh, ini ukimuuliza lengo kubwa ni kama kuna vitu yuko anajaribu kulipa lipia ni, yani kwa njia hiyo yuko ni njia ni namna fulani eti anaitafuta mbingu na uzima wa milele hamna niko na nala soma ambayo kwa sijapanga kuliweka karibu hivi karibu lakini nimekuwa ninanivu yani nimekuwa ninanivutia sana sio ni yani naona kama ni shida ku ni shida kwa linahitajika lihubiriwa kwa wale wataweza kusikia ene wasiosikia i don't care Mungu labda naye hajali. Lakini atawatafutia njia nyingine ya kufuata. Lakini nasoma moja niko nalitafutia ma, maandalizi linalosema imetupasa sisi wanadamu. Haijalishi umeokolewa hujaokolewa. Mungu ameweka roho ya kutambua njema na baya. Imetupasa kuweza huo umesoma Biblia ya soma Biblia uweze kugundua u, eh, mahubiri ya uongo na huu, mahubiri ya kweli. Leo hiyo kitafuta makusanyiko makubwa ya watu waliodanganywa. Huu makubwa na mamilioni makubwa. Mengine yako mitaka, ni mengine yako kwenye makundi ya Mungu anasema hapana hiyo namba ha, ukubwa wake wote siwezi sita sio rahisi niisamehe walikuwa na jukumu ya kujua kwamba wanadanganywa anyway. Una jukumu la kujua kwamba unadanganywa hata kama huna sehemu ya kwenda kukusoma. Kwa sababu so, Mungu anasema neno lake ameleka kwenye mioyo ya wanadamu. Eh, mtu anaenda anachukua watu anawaraza pale, wanawakanyagisha mafuta, anawavua nguo, anawapika viboko, anafanya nini na wasukuma, anawadanganya na tengeneza movie mnaangalia mnasema amina amina amina, alafu mnataka mpone? Mnataka mponeje? Sasa mwingine anasema mimi huko sitapenda, e, sitakwenda, nitabaki ninaabudu sanamu zangu na 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 limalia na una wewe umepotea vile vile upande wa pili hiyo ni njia kwani njia ya kupotea ni ya kushoto peke yake hata ya kushoto kidogo na ya kulia zote nazo ni upotevu vile vile eh mwingine anasema hapana huko sitaenda ndani lakini nitaishikilia sababu zangu umepotea vile vile huko kwenye mafuta si yeye kabisa na unasababisha si lakini lakini nita nita eh ni 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 Umepotea vile vile ubatizo hauokoi. 
Kwa hiyo haya makundi ya binadamu tu wanapopotea potea 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 ni jukumu lao kujua kwamba hawastahili walitakiwa kujua njoo kweli. Eh? Hey. Kweli kabisa. Yesu Mungu anasema Hebu tu dipara anasema tegeni masiku yenu. Mwe mwambie. Biblia inasema eh pasipo imani haiwezekani kumbeleza. Imani inakuja kwa jinsi ya kusikia neno la Mungu. Leo hii watu wako tayari kufanya vitu vyote lakini wasitege masikio yao. Mungu muda wote anasisitiza kusikia. Kusikia kweli. Mwe mwambie kwenye haya makusanyiko tulikuwa nasema mara nyingi hakuna kinachoongelewa. Ni maonyesho, ni maigizo, ni makelele. Hivi kwenye makofi kuna kitu ya kusikia ndani ya makofi. Hamna. Wewe mwambie, haya maneno tunayosema. Na watakao ya beza. Kuna watakao hamna sio wewe uliokuwa hapa lakini tunaongea na watu wengi. Kuna watakao ya beza, kuna wengine wataya wataya ignore. Kuignore ni kama ku. Eh? kudara uvire eh 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 kupuuzia hilo ndio neno tamu kuliko yote kupuuzia zima huyo ah yule eh kuna mpuzi mmoja maana ndio kupuuzia mpuuzi anapuuzi kuna mpuuzi mmoja hivi wewe unakuwa nini unahubiri kwenye internet kwa hiyo swali ni kwamba unataka kwenye internet kubaki mziki na ushoga Kwa hiyo internet ni mali ya Mungu. Tunaweka mahubiri vile vile. Eh <laughs> naye ni Mkristo mmoja, sikini ni mama mmoja alikuwa na madevu devu ya ni mbaya kama suka, kama msiba. Eh. Eh if wewe huna wa wa, wa Kristo. Wa Kristo wapo na wa, wa wengine ambao hawapo Mungu anawafikia kwa njia zote na internet ni mali yake. Pia sema nendeni ulimwenguni kote internet iko kila sehemu ulimwenguni. Eh tegeni masikio yenu mstari wa tatu na kunijia sikieni na nafsi zenu zitaishi ni katika kusikia Yesu aliwaambia wanafunzi wake na watu walikuwa wanamsikia kwenye matayo mlango um, wa 12 anasema jihadharini jinsi mnavyosikia eh watu huchagua kusikia vibaya hivi kwa mfano mtu akija akasikia tunavyohubiri hapa somo kama hili akaenda akalizima au akadiliti au akatukana huyo haja cha haya, somo la kujihadhari jinsi anavyosikia halimuhusu la Yesu lina muhusu sana eh Mungu anasema sikieni na nafsi zenu zitaishi ni katika kusikia kweli anasema bila kusikia bila ndio sababu okay uh, mmoja niishia hapo nisinyi kaenda mbali sana na somo la leo E, mifano inaweza kuwa mingi sana. So hali zote zipo za kupotea potea kwa wanadamu. Lakini Mungu ametupa neno la uzima la kurudisha kujua kweli. Anasema nami nitafanya nanyi agano la milele na murehema za Daudi zilizo imara. Isaya anaandika hivi ni miaka mingi sana baada ya Daudi kuondoka. Kwa hiyo anapomsema anapo Daudi hapa alikuwa anaongelea habari za Yesu Kristo. So E, mara nyingi sana taswira Daudi ni taswira ya Kristo. Hebu ukitaka kujua kwamba ni habari za Kristo, tusome mstari wa 4 anasema angalieni nimemweka kuwa shahidi kwa kabila za watu, kuwa kiongozi na jemedari kwa kabila za watu mstari wa 5. Tazama utaita taifa usilo lijua na taifa lisilo kujua wewe litakukimbilia kwa sababu ya Bwana Bwana Mungu wako na kwa ajili yake mtakatifu wa Israeli maana amekutukuza. Hapa ongelea na Daudi wa mwilini. Daudi Omiri na alikuwa mkosaji kama mimi na wewe. Na maana nishawahi kusema makosa aliyofanya Daudi mimi na wewe manga, si shangao tuliko hapo. Na wewe unayotufuatilia. Naamini tulio wengi hatukwaji kuyafikia makosa ya Daudi ya Omiri. Hakuna aliyeweza kuyafikia. Eh. Eh. Kwa hiyo anaongea na mtakatifu wa Israel Kristo. Eh. Eh. Hayo em um, Uh, ukisoma kwenye Galatia 5:2 ni, ni kahoja fulani kako pembeni kidogo lakini mimi sikaache na hapo ni kama muhimu anasema ni Paulo anawaambia wa Galatia anasema nawaambieni mkitahiliwa Kristo hata wafaidia lolote je 
Mungu alikuwa amepiga marufuku kwamba kutahiri kutahiri alikuwa amesema ni kitu kibaya mfano kama wa uchawi ilikuwa ni mahitaji ya kim, ya Biblia si ndio lakini ninapokuja swala la wokovu ninapokuja swala la agano jipya ukataka kuingiza ku, kuingia kwenye ule wokovu tuko naongea habari ya wokovu kuingia kwenye uzima wa milele bila malipo bila nini ambayo ni kama tunaenda kwenye tiketi ya Kristo ukataka kuongeza na kitu kingine Yaani kana kwamba Kristo atoshi ukasema okay mimi na kwamba Kristo namfuata Kristo lakini na kutahiri ni na tahiri maana kuna dini zinazotahiri usipotaya unaitwa kafiri eh na wao wanatafuta mbingwe eh Mungu anasema mkisha ingiza vitu vyote vyo, hata kama ni vya kwenye dini kwenye Biblia mkaingiza kutahiri Kristo hatawafaidia kitu chochote sema Mungu anasema mmeanguka kutoka katika hali ya neema mmebaki kwa matendo na pasipo ni ema ya Mungu hakuna naweza kufika mbinguni. Hivi mtu ukiacha jambazi m- mtu mbingu ni za, ni za Mungu sio za Mungu ni za Mungu si ndio? Ndio yuko ndani kwenye mbingu zake si ndio? Unaweza ukaingiaje kwenye nyumba ya mtu, kwenye mbingu za mtu, kwenye nyumba ya mtu manake kama mbingu kama yeye hajakufungulia. Labda uone kama jambazi. Watu leo watu wanataka kuingia mbinguni kama uja, kama majambazi kwa nguvu zao kupitia madirishani Yesu anasema mimi ni mlango eh mimi ndio mlango watu wanataka kutafuta sehemu nyingi nyingine nje ya mlango eh eh ni kwa na hoja hoja nyingi kidogo katika hilo eneo uh, hoja ya pili inasema kuanzia mstari wa wa sita mpaka wa 13 mstari wa 6 mpaka 13 hivi tumesema huu mlango na mistari mingapi? Iko 13. Hiyo hiyo miko mistari mistari 10 sio mrefu sana. Lakini umeshiba. Eh, tuanzie mstari wa sita. Hoja inasema tafuta uokovu leo kesho sio yako. Ndio ile hoja niliyofungwa nayo lakini ngasema nitairudia nifike kwenye mstari wa sita kwa sababu ndio ulikuwa mbele kidogo. Lakini ngasema sita ihubiri kwa unani zaidi kwa sababu so, tayari ufunguzi ulikuwa mkubwa juu ya hiyo hoja. Eh Hoja inasema tafuta uokovu leo kwa sababu kesho sio yako. Wale ambao tumekuwa tunapeleka injili kwenye nyumba za watu. Mta ni mashahidi. Unaenda na kutana mta akwambia, "Ashe mtumishi, nimekusikia ndio. Ila nipe muda. Nipe namba yako. Au si una kipeperushi, nipe hicho kipeperushi nitakisoma." Mungu anasema yaani nafasi yako ni unaweza kuamua ni, ni, ni wakati huo tu ya baadaye sio ya kwako ya kesho sio yako eh ndicho ndio hoja eh na sasa nikasema watu wengi wanakataa kata mambo ya Mungu kwa sababu ya kitu ya mambo mengi hapo na wamaupilia uongo wamepita lakini sababu moja wapo sababu moja wapo hebu nielewe na ukishajua chanzo cha tatizo na yesu kushinda tatizo sababu kubwa watu wengi hata ukimpa wokovu anakatana nini ziko sababu nyingi nyingi wote kazimaliza lakini moja kubwa kabisa ambayo ina kati ya cross yani watu wa mashariki wa magharibi weupe wa usi watakutana nayo ni kudhani kwamba sikiliza vizuri ni kudhani kwamba ku, waki, m, wakisikia mambo ya Mungu wakakubali wokovu watakosa dunia waliokuwa wanaifurahia Mwelewa hilo. Na ukweli ni kwamba wokovu kumwamini Kristo moyoni baada ya kusikia masikioni na kutamuka kwa kulikiri jina lake hakuzuii hakuna uhusiano wa moja kwa moja au uhusiano mkubwa wote ule wa kumzuia mtu kufanya hivyo kwa anafanya. Kabisa ni vitu vitu tofauti. Eh, haina uhusiano. Haukupi warrant, haukupi kibali kwamba uendelee kuwafanya lakini vile haukuzuii unaopata una wokovu na yale mambo yako yaliyo mengi kuna mengine unaweza usifanye lakini yaliyo mengi utaweza kuyafanya bado eh wewe unaulize Daudi alikuwa ameokoka alikuwa hajaokoka eh je baada ya kuwa Daudi ameokoka hakuweza kufanya uzinifu alifanya Alimwaga damu akumwaga damu. 
Himanga damu aliu. Kwa hiyo unaona kwamba wokovu aliupata na Mungu anampiga mahesabu ya wokovu wa Daudi mbinguni. Mwili wake Biblia inasema bado uko kwenye magumbi ya nchi lakini roho yake imepokelewa kwenye uzima wa milele. Eh? Siku ya, 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 ya hukumu ya mwisho wa Mungu ya unyakuo vitaunganishwa na natambulishwa mwili mpya na nini. Kwa hiyo wokovu aliupata lakini aliendelea kuishi ku, ku, maisha ya kawaida na je mtu akitoka hapa atasema kwamba nimehubiri kwamba ukisha okoka huna haja wewe endelea tu kufanya kila kidhambi dhambi chako hapana okovu ni swala la roho ni roho dhambi matendo haya na, vi, na, 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 na tamaa ni tamaa ya mwili Mwili hauokoki hakuna mtu aliyewahi kuwa na mwili uliokoka. Kuna, kuna, kuna watu wanakwambia bwana eh huku chini huku bwana ni kama wanakuwa anachekesha chekesha huku chini watu hawaokoki kwenye viungo vyao si hivi nini nini kana kwamba midomo inaokoka midomo nayo haiokoki akili haiokoki eh macho hayaokoki tamaa inabaki je unatakiwa baki yote hapana Mungu anasema tunapambana kila siku kila itapo leo unashindana naye eh lakini kicho kwanza ni mbule ni ile roho ni kuzaliwa mara ya pili na anasema kilichozaliwa kwa, kwa kwa roho ni roho hakina uhusiano na kilichozaliwa kwa mwili na mwili wake eh hilo ndo linafanya watu washindwe wakati mwingine na sababu nyingi nyingine sasa kama nisikae sana huko nisonge mbele kidogo kwa hiyo Mungu anasema tuone msali ule wa, wa sita Uh, tu, ule tu turudie kidogo niongeze mistari mimi mitatu nasema hivi mtafuteni bwana wakati bado anapatikana muiteni wakati yuu karibu kwa lugha nyingine kuna wakati Mungu atakuwa yuko mbali ni wakati gani Mungu anakuwa mbali wakati Mungu mwenye kwambie Mungu mtu anapozaliwa tushawahi kusema naomba nisiende kwenye undani wa hii hii doctrine ni doctrine muhimu lakini sio ya leo lakini igusa tu kidogo watu wote wanapozaliwa Biblia inasema wanakuwa wameandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Wamo. Ndio sababu kila mtoto hata kuwe, hata yule ambaye atakuja kuwa jambazi la kuua anaanzia kwenye uzima kwenye kitabu cha, ma, cha uzima wa milele cha maana kondoo. Eh. Anaendelea akifika wakati wa kujua mema na mabaya. Wa kujua mema na mabaya. Eh, kujua dhambi. Kwa sababu mtoto anazaliwa hajui dhambi. Anaenda kana tena dhambi akaharibu vitu afanye ni kina atendi dhambi. Eh, anatenda lakini hahukumiwi. Biblia inasema hukumu inakuja juu yake kwa sababu ya, ya anajua baya anajua zuri ya hukumu inakuwa juu yake. Eh, wakati huo jina lake bado limo kwenye kitabu cha mara kondoo. Lakini eh linaweza likaondoshwa. Biblia inasema kuna watu wanafutwa kwenye kitabu cha mara kondoo. Kwa mfano watu wanaobadilisha neno la Mungu na kuongeza uongo inasema atafuta jina lao katika kitabu cha wanakondo. Sasa wakati huo sasa mtu anapo ikitokea wakati huo akisikia neno la Mungu jina lake lina linadumishwa milele kwa sababu eh Biblia inasema Kristo anamkiri kwamba sasa huyu ni wa milele huyu. Ni kama ulikuwa umeandikwa kwa penseli umo kwani penseli ukaandika na kitu wa penseli unaweza kusema hakisomeki lakini kinaweza kufutika wakati huo sasa ukisha maamini Yesu Kristo lile jina e, linaandikwa kwa karamu labda ya, ya Romasi na chuo yani inaandikwa ina milele kwenye uzima wa milele halitaka rifuti sasa wakati huo sasa mtu anapokuwa bado mdogo Mungu huwa anamletea namna nyingi za kumsikizisha uzima wa milele kabisa eh anamletea mara nyingi na mtu asipomlete asipokuletea na miaka mitano anaanza kuletea miaka saba asipokuletea miaka saba anaanza kachelewa akakuletea miaka 15 anaanza kuletea miaka 20 lakini kuna wakati atakuletea muda wa kuchagua kuokolewa au kutokokoa au chague kutokokoa na unaweza kukataa Mungu uweze kujua kwa sababu nafasi za Mungu anasema njia zangu zi juu sana mimi mwenyewe siwezi kazio moja kwa moja one speak na jaribu kutumia neno la Mungu kutuambia anavyofanya kazi eh anaendelea anatupa nafasi anatupa nafasi inafika sehemu fulani labda mtu akafa kifa tayari jina linafutwa kwenye kitabu cha marakono kwa sababu umekufa bila ku, bila Yesu Kristo kulikiri jina lako mbele za baba hapo tayari nafasi hapo Mungu hapatikani tena 
amepotea kwa huyo na hiyo nafsi hiyo kama imekufa imekufa tu kimi lakini kwenye hukumu itasimama eh kwenye hukumu itasimama si kama tunaelewana nataka niwe wazi kabisa kwa mungu katika mungu anapatikana lakini vile vile jinsi mungu kwa mfano mtu na miaka saba mungu akakuletea nafasi ya kusikia neno la mungu uka ukatokea ukakataa usema mimi bado kijana na nini na nini ukaacha Tafika kumi Mungu anasema okay nitarudi tena na kuletea mtu mwingine akupe neno la Mungu akufungulie ukasikia ukaikataa tena na nini ukaenda enda au kaona ingia ukakubali kama tena kama una, ukawa kama una unazuga zuga watu wengi wanazuga mbele za Mungu unazuga zuga tu ah ndio nimekuja kanisani unasali na nini na nini unaondoka na nini na nini Mungu anasema okay una, anaweza kasubiri kwamba unapata mtoto wa kwanza Mungu akakuletea tena nafasi analeta mara nyingi analeta sijui idadi anazoleta wewe waambie kuna watu wanafikisha umri mkubwa sana ikiwa bado yuko duniani masikio ni kama yalisha shatiwa ganzi hayana uwezo tena wa kusikia injili lakini bado yuko hai na biblia inasema na mambo ya dhambi yanaingia na na madanganyo ya dunia na shetani naye anaendelea kukaza huyu jamaa Mungu alimletea neno akakosa kosa kukulielewa ngoja niongeze kasi ni mbane zaidi Eh ukiletewa mara ya pili unakuta shetani amefunga milango mingi, unajua? Shetani naye yuko pale, anapambana. Ndio maana wakati Mungu, wakati Bwana, anapokuambia mtafuteni Bwana maada anapatikana, maana yake kwamba Mungu yupo tu kila hapana, sicho sicho neno la Mungu naweza kusema. Eh, unaweza kusema ni mtu katika kitabu cha Yohana, twende haraka haraka kidogo. Yohana 7 34 Biblia inasema hivi. Yohana saba. Hebu niambie ni kwamba anachosema Yesu kunyaga ni kiko tofauti na hii hoja hii doctrine ama fundisho kwamba kuna wakati we, wa kuokolewa, wakati wa, ku, wa Mungu kupatikana na wakati anakuwa hapatikani tena. Tuone kama Yesu akuifundisha. Yohana saba 34 Biblia inasema mtanitafuta wala hamtaniona. Nami nilipo ninyi hamwezi kuja. Hapo manake je kabla hapo Yesu alikuwa anapatikana alikuwa hapatikani? kwa anapatikana si ndio? Salikuwa na anaamka asubuhi anaenda kwenye vijiji vyao na ubiri anafanya nini? Lakini anawaambia kuna wakati wa baadaye mtafika kipindi mnitafute lakini nitakuwa sipatikani. Na nime kusikia maneno. Em twende twende Yohana 8:21 anasema hivi. Yohana 8 anasema basi akawaambia tena. Sikia neno tena maana kutoka mlango wa saba kwenda mlango wa nane kama uni tena ni nyonge ni muendelezo tu hapa. Anasema basi akawaambia tena mimi ninaondoka nanyi mtanitafuta nanyi mtakufa katika dhambi yenu. Mimi niendako ninyi hamwezi kuja. Kwa nini nimeondoka bila kuwapa tiketi mmekataa. Anasema ninaondoka mtanitafuta lakini mtakufa katika dhambi zenu. Kwani kama kuna kuna namna nyingine ya watu kupona dhambi zao wakafika kwenye uzima wa milele bila Yesu. Sasa angewaambia kwamba naondoka lakini tafuteni njia nyingine. Naomba mtakufa katika dhambi zenu kwa sababu mmekataa. Wewe naomba hukumu yenu labda wachache mlioko hapa. Ni ni nimekosea yani nimehubiri mambo ya kuwaudhi watu. Naambia ukweli. Tena mwepesi. Mwepesi sio mkali huu akwambia wewe unatufuatilia. Eh, kwambia wewe unatufuatilia. Um, Nimesoma katika kitabu cha Biblia inasema mtafuteni Bwana wakati bado anapatikana. Eh, mlango wa 55 mstari wa 6 tuendelee kusitiza kasoro ndo mstari mstari mkubwa ndo hoja kubwa inabeba hoja kubwa ya Mungu kupatikana kipindi fulani baada ya hapa na kuwa patikani na nimeshatoa mifano na kuna namna nyingi nyingine nyingi kabisa. Sina muda wa kwenda huko kuna E, vitu kwa mfano e, watu walio mkataa Mungu na mara nyingi hawa watu wanakuta ni mtu mzima na miaka u, iki, iki, uwa, aya mashoga mnayeona ame usifikiri ushoga ni dhambi tu ya kawaida ni, ni kama tiketi ni kama wewe wanene ushoga wewe nitoe nitoe kauli moja labda itakumbukwa muda mrefu nisikilizeni ninyi mnao mtafuta bwana ninyi mlioko hapa na wewe ulioko mbali ngoja niseme hivi E, katika mkutadha huu wa, wa Mungu patikana na Mungu wakati ambapo anakuwa hapatikani baadaye anapokuwa hapatikani sasa tuko kwenye mlango wa 55 mstari wa 6 e, nimetoa mfano mtu anakufa bila kumpokea Kristo wakati Mungu alimpa nafasi mara nyingi mara nyingi na wakati huo anakuwa hapatikani tena 
na mtu wa kukaa tu muda mrefu anakuwa bado yuko hai lakini afikisha umri mkubwa alishasikia injili kiasi kwamba akisikia mtu anakuja na biblia anasema ah, ni wale wale nini wasikia na miaka 15 Leo na nina miaka sabini alafu anakuja kuniambia nini. Wakati huo hafungui hata masikio kusikia, unakuta tayari Mungu ameshaanza kuondoka. Eh, ni kama Yesu anasema hamtanisikia. Yaani nitamtanitafuta, hamtanipata, mtakufa katika dhambi zenu. Eh, Mbali uko hai lakini hamjafu lakini mtakufa bila shaka. Eh, ni kama hao hiyo kundi. Lakini kundi kubwa na ndio litakuwa kundi kubwa kwenye uso wa dunia wakati wa siku za mwisho na, na, na tuko tunazikanyaga hizo siku. Wewe kwambi. Ni, 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 ni kupe mfano, nitoe kauli nikumbuke eh ushoga ni ni mfano umefanana unaitoa mfano kama ya Yesu Kristo ushoga umefanana na mtu aliyeenda kusoma chuo kikuu akasoma siku ya kuhitimu huwa anavalishwa kofia fulani inakuwa na ka na ka uzi fulani kana ninginia upande wa kushoto afu kwa juu iko kama karatasi flat sawa graduation ya kofia anavalishwa na nini na na, na, na gauni au joho si ndio ile ni ta, ni, ni taswira kwamba huyu mtu kafanya nini kahitimu si ndio ushoga ni ni, ni 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 joho ni kofia ya utambulisho kwamba mtu Mungu amemkataa. Ni ukiona dunia Sodoma na Gomora ukaiona wanaweza kaingia makanisani, wanaweza kutafutiwa haki zinatafuta dunia. Lakini ukiona mtu, tuachane watoto wadogo ambao wanaweza kapelekwa pelekwa tu kijinga jinga na nini na nini. Lakini mtu mzima unakuta naenda amejichora matatu, amefanya kila kitu mtu mzima na madevu ni shoga ameoa ameolewa na shoga anajitangaza au hajitangazi kwa kwa mdomo lakini matendo yako wazi watu wanajua ni shoga ujue ni mtu zile dalili hivyo vitu hivyo ni mtu ali, ni, ni mtu ni kama mtu aliyevalishwa joho na kofia ya kwamba kahitimu vile vile ni kama ni mtu ambaye anakuwa amevalishwa joho na kofia kwamba Mungu amemkataa yuko safari ya kwenda kwenye jehanamu ya moto ndee hiyo iko katika kitabu sio ni sio hoja zangu bana iko katika kitabu cha Warumi mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 22 mpaka mwisho wa sura mstari wa 33 eh huko wazi anasema kwa sababu hiyo Mungu aliwafanya nini eh anasema mtaanza sio ah inawezekana amegusa vitu ambavyo havituhusu huso moja moja ni kibaguse kidogo sikuwa nimepanga lakini niwapeleke watu pale anasema mstari ule wa sio lazima ufungue pale mstari wa 26 tusome mstari wa 28 nasema Anasema kwanza mstari wa 26 mstari wa kwanza wa Rumi anasema hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu je Mungu hapo alipowaacha wafuate hizo tamaa za aibu ni kwamba alikuwa kama yuko kwenye huruma nao alikuwa ni kama amewaachilia kawaacha hapo Mungu yuko kwenye amani nao hawana anasema hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke na ya, ya, ya asili waka, wakiana tamaa wanaume wakiatenda sio pasa wakapata nafsini mao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao Mungu aliwaacha yani kama Mungu amesema kwamba okay ni, ni, ni mko huru sasa Nendeni mkafanya mnachota. Kwa hiyo unaona kwamba ushoga ni tofauti na dhambi nyingine na ziko baadhi ya dhambi dhambi kwa kwamba kulichafua neno la Mungu. Ambao ni matokeo ya ku, ya ku, ya, ku, ma, ya tuseme kama ya ku ya ku kataana na Mungu. Yaani Mungu akapita kushoto akapita kulia mkao umemaliza. Ndicho walichofanya wao Wayahudi, walimwambia Yesu, wakasema sisi hatukutaki naye asema basi mimi naondoka, amtani amtani pata mtakufia kule kule mtakufa kwenye dhambi zetu. Ana ni, 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 ni alama ya Mungu kuwakataa. Hem tusome kitoa katika kitabu chukua kwenye Warumi mbele yake kidogo kuna kitabu cha cha wa Korinto wa kwanza. Waruki anaenda wa Korinto wa pili mstari ule wa sita Biblia nasema hivi mstari wa pili mlango wa sita mstari wa pili Warumi um, wa Korinto wa pili mlango wa sita mstari wa pili nasema 
kwa maana anasema wakati uliokubalika na alikusikia siku ya wokovu na alikusaidia tazama wakati uliokubalika ndio sasa tazama siku ya wokovu ndio sasa sehemu nyingine Mungu anasema eh, uh, usiseme kesho kesho sio kwako ni yangu eh mtafuteni bwana leo eh mtafuteni bwana wakati anapatikana sio maadamu anapatikana maadamu ni maadamu yupo hey. bila sema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 5:25 anasema patana na mshauri wako Mathayo 5:25 anasema patana na mshtaki wako wakati bado mko njiani mnaelekea kwa kwa, kwa hakimu eh hey. yani usisubiri mkae kwenye kitu cha hukumu ndo muanze kama kupatania pale Mungu anasema kabla hatuingie kwenye hukumu na Mungu wetu tupatane naye tukiwa bado tuko hai leo Ndicho anachosema tafuteni bwana wakati bado anapatikana Sema mtanitafuta lakini mtanipata nanyi mtakufa katika dhambi zako Inasema katika kitabu cha Luka mlango ule wa 13 mstari wa 24 mpaka 25 anasema eh mtu ndio pale sija ukariri nina ujua lakini siwezi nikautamka moja kwa moja mstari iko mingi Luka mlango ule wa 13 ende haraka kidogo niko upande wangu nitaenda haraka Luka 13 mstari ule wa 24 anasema hivi Jitahidini kuingia katika mlango ule mwembaba jina mlango ni Kristo kwa maana anawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiweze wakati mwenye nyumba atakapo usimama na kufunga mlango. Ndiko wakati bado ingi, ingieni kwa Bwana wakati bado mlango uko wazi kabla haujafungwa. Ndicho anachosema. Ukiwa bado hai, ukiwa bado unakumua, ukiwa bado una uwezo wa kusikia, eh, ndicho Mungu anachosema. Biblia inasema katika kitabu cha mhubiri mlango ule wa 12 mstari wa kwanza sema Eh, mjue bwana Mungu wako wakati wa ujana wako. Usisubiri uzeeni, unaweza uzeeni masikio ya kaziba yakawa hana uwezo kumsikia Mungu tena. Sina maana kwamba wazee hata msikia Mungu hapana. Ni kama vile hivi hivi kati ya, ya kijana na mzee yupi ana uwezo wa kusoma akaelewa masomo. Kwa asilimia ngapi? Ni mia kwa moja. Huyu huko mia huyu ni moja. Nicho Mungu anachosema, una uwezo wa kukutana na mzee ambaye hajakusikia injili akaisikia? Wewe kwambi mtu anaweza unaweza kukuta kuna sikiliza vizuri unaweza kuwa na kijana ana miaka kumi, no kumi labda ni midogo 20 mbele za Mungu ni mzee kuliko mzee wa miaka sabini ambaye ni mtoto mbele za Mungu linapokuja kwenye swala la kusikia injili anaweza kuwa na miaka 20 lakini alishasikia injili mara kumi. mwingine akawa na miaka sabini, akawa hakuwahi kuisikia hata mara moja ilo sikio halijaziba hilo ndio mtoto mbele za Mungu lakini sio haitokei mara nyingi namna hiyo. Hebu nifunge kwa kusoma mstari mwingine. Hebu turudi katika kitabu cha Isaya ule mlango wa hamsini na tano. Tusome kuanzia mstari ule wa saba. Haraka haraka hii tunapita haraka haraka. So hoja kukupa nimeisha na nini. Nasema mtu mbaya na aache njia zake, mtu asiye na haki, aache mawazo yake na amrudie bwana naye atamrehemu na arejee kwa Mungu wake naye atamsamehe. Inawezekana maana nyingi lakini hata kusema ni kwamba Mungu anapotuita tu tayari kuitika kwenda kwake. Mungu anapokuletea mhubiri mali kwako, akahubiri injili kama hivi ukakuta yeye unaipata kwa imani. Kabla ya kujafikiria kwamba ngoja nitafute nyimbo mpya ya diamond, huyu anayehubiri wokovu ni nikamtukana, nikamrushia matusi au nikamdharau By the way, mtafute muulize uko wapi? Nikuhubiri ujue kweli ya Mungu wakati mwingine. Eh. Mungu anasema mrudie Mungu, mkaribie Mungu na atawakaribia. Eh. Mstari wa 8 anasema, "Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu." Asema Bwana, "Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu na mawazo yangu" kuliko mawazo yenu. Mstari wa kumi nao ni usome pamoja nasema kwa maana maana kama vile mvua ishukavyo na theruji kutoka mbinguni angani manaki kuli juu wala hairudi huko bali huinywesha ardhi na ku na kuizalisha na kuichipuza ikampa mtu apendavyo apandaye mbegu 
na mtu alaye chakula ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika hiyo changu halitanirudia kule bali litatimiza mapenzi yangu nalo litafanikiwa katika mambo yale nilioyotuma hapana kuna, kuna mambo mengi sana by the way hii mistari watu wengi wanapenda ku wale wadokozi wa Biblia naenda na dokoa kama mstari nani tu tunasema sasa sikia tuna tuna dokolewa dokolewa lakini tusome tuelewe makusudi ya Mungu yote eh u, u, mana sheria ukina ukachukua sheria kitabu cha sheria kikubwa mimi wamekuwa mkubwa ukachukua kimstari ki, ki sheria kimoja hujui kiko sura ya ngapi hujui kimetungwa kama kusudi gani hujui kiko kwenye rejea ngapi huwezi haikufanyi kwamba unajua sheria utazijua kama utazisoma zile sheria ukazirudi ukazirudi vile vile kwenda ukadokoa kimstari cha biblia ukabeba uka nacho kaenacho bwana ndio mchungaji wangu sijui nini neno halitanirudia bure haikufanyi kwa unajua kweli ya Mungu fanya kama hivi tunafanya eh na bado sisi ni wanafunzi vile vile sio kama tumemaliza kila kitu bado tunajifunza sasa na haya maneno ni hoja tuliyoiona hii mstari mimi kwanza mstari wa 8 mpaka wa 10 anasema njia zangu ziko juu sana kuliko njia za manada leo hii mwana kwambie ni wapi kufundisha somo kwenye matayo nadhani mango wa 20 kama na 2 ilikuwa nafundisha kitabu cha matayo ni kufundisha somo na lile somo li bado ni la kuliweka kwenye kumbukumbu na kulielewa watu kujaribu ku kama kupigana mieleka na Mungu kama ku, kama kuonyeshana ku, kifua yani kama ku, pambana na Mungu. Eh, Mungu anasema jamani, hebu tulie. Mimi nikwambia wokovu uko hivi, neno langu liko hivi, makusudi yangu yako hivi. Eh, mimi nakwambia kwamba mtu aokolewe kwa matendo, ukasema ah bila shaka lazima matendo. Bila shaka. Lazima niweke na matendo yangu. Eh, lazima ni, niweke kutahiri, niweke kushika siku, niweke kushika sabato, niweke. Mungu anasema njia zangu zipo sana. Eh, ziko tofauti. Eh, wewe wabie ukitaka kwenda vizuri na Mungu wako ukisoma kitu kwenye Biblia hata kama utafiki, utaona kama kimepishana na ufahamu wako kuna mawili ama hujaelewa umeelewa vibaya ama ama umeelewa ndivyo sivyo lakini roho yako imekataa kwa sababu inahisi ina ina uelewa tofauti vyovyote vile kubaliana na lile neno la Mungu kama lilivyo watu wengi leo na ukianzia jamii ya Wakristo wanapigana eh, na wa, wanaonyeshana wana kifua na Mungu wanapimana ubavu eh, wanapimana ubavu na Mungu Mungu anasema hichi mimi nasema hichi Mungu anasema mwanamke asihubiri wala anasema hapana mimi nahubiri kwa katika ulimwengu huu eh si tuko kwenye ulimwengu wa haki sawa eh ndio tuko ni hiyo ni akili zako lakini Mungu amesema hapana anasema na neno langu ni la milele hajawahi kulibadilisha Eh, mungu anasema mwanamke asivae sana mwanaume na mwanaume asivae kama sana mwanamke sawa huko kwenye kali ya shina moja ndio wewe usidhani kwamba unavyofikiri ndivyo walivyo mungu anasema mimi yuko tofauti na wewe wewe maamini hivyo hivyo pasipo imani haiwezekani kumwamini kumfanya nini kumbuki kumpendeza mungu eh ndio mungu anasema kwa nini ameleta amani ukiangalia msali kwa nane njia zangu si haufanani fanani sana na hatu kwa tunasema sana juu lakini ukiangalia unafanana kwa sababu ni kama unawakumbusha wasikiza unakumbusha mimi na wewe kwamba hata kama kuna mambo tumeyasikia wokovu unaopatikana kumtafuta Mungu wa. leo hii ukimwambia mtu hata kichwa hiki tasoma tu watu watalikataa anamwambia Mungu anapatikana muda wote Mungu anapatikana hata kisha kufa una uwezo wakatoliki waka miaka ya nyuma nafikiri baada ya kugundua kwamba watu wakawaelewa waka kwa sababu Biblia zilianza kutoka watu wakaelewa walikuwa naenda babu yako amekufa mwaka ya 1958 kabla ya uhuru wa Tanganyika Tanzania tuseme eh haya lipa kiasi fulani kwa inaitwa Simon lipa hela fulani tutam tunamuamini kama tunamuhamisha kutoka pagato anaenda mbinguni ndicho alichojiamulia wenyewe lakini ndicho Mungu anachosema kwa wazi kabisa hapana Mungu anasema kuna wakati Mungu anapatikana kuna wakati anakuwa patikani mlango wa rehema unafungwa sehemu ya wazi kabisa mlango wa rehema unaofungwa ni mtanapokufa bila kumwamini Yesu Kristo hapo mlango wa rehema unafungwa kwa hiyo Mungu anasema ndicho anakazia pale anasema mawazo yangu hayafanana ya kwenu ninachowaambia mkielewe mstaki kutumia ufahamu fahamu wewe Lipi yule anayetaka kwenda kuhubiri anaenda na vyeo vya daktar mchungaji daktar kutoka kuonyesha kwamba ufahamu wake ujuu sana kama wa Mungu. 
mchungaji Dr. Frani. Eh. Hamna. Dokta, weka kabisa takataka nje ya, ya, ya neno la Mungu. Kama ni doctor nenda kwa doctor huko. Kama ukatibu kama kuchoma sindano, choma sindano, kushamaliza, nenda kwa ubiri kama ni doctor kweli. Kaubiri kwa hicho mtumishi wa Mungu basi nimetosha. Sio tutakuwa na mchungaji askofu mkuu uh, senior pastor doctor Pozika Pozika mshi Usimchanganye mwongo njia zake zi juu sana Uo dokta wako ni huko kuzimu ni kitu kidogo mno kabisa Kabisa sana Huna ufahamu wote biblia ina kuzidi mpani njia za mkuzi juu sana Kwa ya nisemi kwa sawu Kusudi watu waelewe Msara wa 12 na wa 13 bila sema maana ndatoka kwa fra hiyo ni matokeo huko matokeo ya kumkaribia Mungu au ya kumtika Mungu anapotui mtaongozwa kwa amani kitu cha kwanza ambacho huko bila sema tunapookolewa tunakuwa na amani na Mungu bila sema mtu asiyeokolewa ghadhabu ya Mungu inamkalia ndio neno la Mungu nasema hata kama anahisi ana amani ya dunia anafikiria na ulinzi mwingine amenunua na na, na 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 bunduki ana na walinzi ana kampuni na mlinde lakini kuna amani kwa sababu unasubiriwa na hukumu ya moto wa milele. Amen. Kwa unasema kwa ukali kwa sababu ni, ni kali yenyewe. Lakini ninapokuwa nakupa injili nakwambia kwa upole kwa sababu Mungu anasema kuenu wa pole kama huwa. Sasa kuna tazama badala ya ya michongoma anasema mbele yenu milima na vilima vitatoa nyimbo na miti yote ya kondeni ita itapiga makofi ni, ni lugha ya, ta, ya picha kwamba matokeo ya jumla ya kumkaribia Mungu ya wokofu na nini ni vitu kama hivi ni nyimbo ni ushindi ni kila kitu kwenda sawa na nini msari wa mwisho kabisa anasema badala ya michongoma utamea msono bali badala ya mbigiri muhadesi jambo hili litakuwa la kumpatia bwana jina litakuwa ishara ya milele isiyokataliwa sio katiliwa baada ya wokovu na haya mambo ya nayo ni vinadumu milele. Kuna watu wengine anamwambia unamwamini Mungu ukifanya dhambi unabatizwa upya. Unaweza kubatizwa hata mara kumi. Kutegemea kiwango cha dhambi unazorudia kubwa kwa. Mungu anasema wokovu ni wa milele. Ndicho anafanya litakuwa ishara ya milele isiyo katiliwa mbaya. Leo hii watu wanakuambia kila mwaka angalau kila mwaka nendo kafanye kitu bio na hiyo ina uzeno na wokovu wakwenda mbinguni kulingana na imani hiyo ni uongo baba tunamshukuru kwa ajili ya mlango wa 55 kwa ajili ya kitabu cha Isaya kwa ajili ya kutano la leo kwa ajili ya neno lako Mungu asante kwa kwa mali mwema tunaomba ombatane nasi katika njia zetu katika watu tuyatendayo utusamehe pia na utubariki na neema zako Mungu zikawe nyingi juu ya watu wangu katika jina la Mungu Baba Bwana na Roho Mtakatifu tunaamini na kupokea yote amina